수강생 여러분 안녕하세요. 북한의 농업 강의를 맡은 김성남입니다. 이번 강의는 네 번째 강의로 북한의 농업금융과 농산물 유통이라는 주제로 살펴보도록 하겠습니다. 이번 시간에는 북한의 농업금융과 농산물 유통 관련의 전개 과정을 살펴봄으로써 북한의 농업을 금융과 유통 측면에서 깊이 있게 알아보도록 하겠습니다. 금융이란 간단히 말해 자금의 융통을 말하는데 농업금융이라 함은 농업 부문에 필요한 자금을 융통하는 것이라 할수 있습니다. 현대 자본주의 발전의 역사를 살펴보면 금융의 발달이 지대한 영향을 미쳤음을 알수 있습니다. 경제 주체들은 각자 처한 상황에 따라서 소득보다 소비하는 것이 적어서 자금이 남을 수도 있고 어떤 경우에는 소득보다도 더 많은 소비를 해야 하기도 해서 자금이 필요할 수도 있는데 이러한 자금 공급과 자금 수요를 연결하는 것이 금융 또는 금융시장의 역할이라고 할수 있습니다. 같은 경제 주체라도 생산 방식에 따라서 어떤 시기에는 자금이 남고 어떤 시기에는 자금이 부족할 수도 있습니다. 이러한 시간상의 자금 수급의 불일치를 조정하는 것도 금융의 역할이라고 할수 있습니다. 농업 부문의 생산 과정을 살펴보면 연중 생산은 수확기에 집중되어 있어 소득 또한 특정 시기에만 발생하는 데 비해 작물의 생장기 동안에는 비료 등 농자재나 노동 투입이 지속적으로 들어가게 되어 자금 수요가 꾸준히 발생하게 됩니다. 따라서 농업금융은 농업의 발전 과정에서도 매우 중요한 요소, 요소로 다루어지고 있습니다. 금융이 자금의 융통인 데 비해 유통은 생산물 자체의 융통을 의미합니다. 수요와 공급의 불일치라는 관점에서 보면 농산물 생산지역에서는 자가 소비되고 남은 잉여 농산물이 많은 반면에 농산물이 생산되지 않은 지역에서는 유통과정이 존재하지 않는다면 기본적인 식생활조차 할수 없게 됩니다. 이러한 공간상의 불일치를 조정하는 것이 농산물 유통의 역할이라고 할수 있습니다. 역시 현대 자본주의 발전 과정에서 보면 유통, 다른 말로 하면 지역 간의 물류 이동이 시장 확대와 경제 성장에 중요한 역할을 했음을 알수 있습니다. 정리하자면 이번 강의를 통해 북한의 농업금융과 농산물 유통의 전개 과정을 살펴봄으로써 산업으로서의 북한 농업의 발달 과정을 평가해보면 북한 농업에 대해서 보다 깊이 있게 이해할 수 있으리라 생각합니다. 북한 경제는 건국 이후부터 오늘날까지 사회주의 계획경제를 유지하고 있고 매년 국가의 총 식량작물 생산량이 수요량에 못 미치고 외화 부족으로 인해 외국으로부터의 농산물 수입도 제한적이기 때문에 만성적인 식량 부족 상태에 처해 있습니다. 농업이라는 산업 자체의 역량도 낙후되어 있고 시장경제가 아닌 계획경제를 유지하고 있기 때문에 북한에 과연 농업금융이라는 것이 존재할까 하는 의문이 들수 있습니다. 결론적으로 말하면 최근 북한에서는 정책적으로 상업은행 제도나 전자적인 방식의 금융거래를 키우고자 노력하고 있는 모습을 보이고 있으나 농업 부문에서만 보면 금융의 역할은 미미한 것으로 알려져 있습니다. 그러나 북한의 건국 초창기를 살펴보면 사뭇 다른 이미지를 볼수 있습니다. 1976년에 김일성 주석은 당과 경제기관 일꾼들과 담화를 하면서 다음과 같은 발언을 합니다. 다른 나라 사람들이 찾아와 우리나라에서 실시한 농촌금융사업 경험에 대하여 물어보아도 그것을 조리있게 해설해주지 못하고 있습니다. 그래서 나는 얼마 전에 지난 날 우리가 농민은행을 창설하고 운영한 경험을 책으로 써낼 때에 대하여 해당 부문 일꾼들에게 과업을 주었습니다. 다른 나라에까지 구체적인 노하우를 전수할 목적으로 농업금융기관인 농민은행을 설립하고 운영했던 경험을 정리하라는 지시입니다. 실제로 농촌금융사업에 대한 위대한 수령 김일성 동지의 교시라는 이름의 책자가 그 해에 발간되었는데 이 책자를 통해 북한의 건국 초창기 농업금융기관 설립 과정을 비교적 구체적으로 알수 있습니다. 북한의 농민은행 설립은 식민지기로부터 해방되고 난 바로 이듬해인 1946년에 이루어지게 됩니다. 남한의 경우 그로부터 10년이 지난 
1956년에 비로소 농업금융기관으로서 농업은행이 공식적으로 출범한 데 비해 북한은 굉장히 이른 시기부터 농업금융에 지대한 관심을 보였던 것을 알수 있습니다. 북한은 왜 이렇게 농업금융기관의 설립을 서둘러나 살펴보면 북한의 토지개혁과 나아가서 토지개혁의 배경이기도 했던 남북한의 좌우익 정치세력 간 정부 수립 문제를 두고 벌어졌던 갈등 상황이 그 배경이 되었음을 알수 있습니다. 김일성과 공산주의 세력은 정부 수립 과정에서 우위를 차지하고자 소련 군정하에 있던 북한 지역에서 신속하게 토지개혁을 실시하게 됩니다. 해방 직후에 농업 분야에서 가장 시급히 해결해야 할 과제로 대두된 것이 토지개혁을 통한 지주제의 해체 문제였습니다. 지주란 문자 그대로는 토지의 소유주를 말하는데 지주제라고 할 때의 지주란 단순히 토지의 소유주를 의미하는 것은 아니고 농업 경영이라는 관점을 가미하여 토지의 소유주이지만 직접 농업 경영을 하지 않는 사람들에 의해 대부분의 농지가 점유되어 있고 실제 농업 경영을 하는 농민은 토지를 소유하지 않은 임차 농민 상태에서 그러한 부재 지주를 의미하고 있습니다. 이러한 지주제는 조선 후기 이후 발달하였는데 일제 식민지기를 거치면서 지주, 그 중에서도 일정 규모 이상의 농지를 소유하여 토지를 실제 경작자에게 소작을 주는, 즉 임차를 주고 있는 지주가 식민지기 농정의 주요 파트너로 자리매김하면서 더욱 강화되었습니다. 식민지기인 1930년대 이후 이러한 지주제를 완화하기 위해 일정한 정책적 노력을 하기도 하였으나 농지 소유관계를 근본적으로 바꿀 만한 것은 아니었기 때문에 해방 직후에는 이러한 지주제를 근본적으로 타파해야 한다는 주장이 좌우 진영을 막론하게, 막론하고 나오게 된 것입니다. 참고로 지주제의 현황을 수치로 살펴보면 1914년 현재 남북한 통틀어 전체 농지의 52%가 소작지였는데 지목을 기준으로 보면 수익성이 높은 논에서는 65.3% 상대적으로 자가소비 목적의 소규모 경작이 많았던 밭에서는 44.2%가 소작지로 조사되었습니다. 그러던 것이 식민지기를 거치면서 1944년을 기준으로 전체 농지의 62% 논과 밭으로 나누어서 살펴보면 논 72.6% 밭 54.6%가 소작으로 경작되는 상태에 이르게 됩니다. 이러한 상황에서 지주제 해체를 위한 토지개혁 필요성에 대한 이견은 없었지만 이를 어떠한 방식으로 해야 하는지를 두고 분분한 주장이 나오게 됩니다. 지주제가 없어지려면 기존의 부재지주가 가지고 있는 농지를 실제 해당 농지를 가진 농민에게 소유권을 주어야 하는데 이를 두고 지주의 토지는 유상으로 정부가 매입해야 할지 아니면 무상으로 몰수해야 할지 농민에게 토지를 나누어 줄 때는 무상으로 주어야 할지 대가를 받고 주어야 할지 대가를 받는다면 얼마를 어떠한 방식으로 예컨대 상환기간을 어떻게 해야 할지 등등에 대한 정치 진영에 따라 각기 다른 방안이 제시되었습니다. 북한 지역 내에서도 진영에 따라서 구체적인 실시 방안에 대한 의견이 일치하지 않았는데 어느 순간 김일성이 주장한 무상물수, 무상분배안이 급격히 부상하게 됩니다. 이러한 내용을 담은 토지개혁 방안이 소련 벌세비키 중앙당에서 확정되고 이것이 북조선 임시인민위원회에 통보됨으로써 공식적으로 1946년 3월에 토지개혁 법령이 공포되게 되었습니다. 남한의 경우 1948년까지 지속된 미군정 하에서는 과거 일본인이 소유했던 농지만을 유상 분배하는 데 그쳤을 뿐 전체 소작지를 대상으로 한 농지 개혁은 1950년에 이르러서야 가능했던 것에 비해 북한에서는 이러한 작업이 상당히 빠르게 진행, 진행되었던 것을 알수 있습니다. 북한이 빠르게 농업금융기관을 설립하는 데 나섰던 것도 이와 같이 해방 후 불과 1년도 안된 시점에서 전격적으로 토지개혁을 단행한 데에서 그 배경을 볼수 있습니다. 김일성은 토지개혁 법령의 공포된 다음 달인 1946년 4월에 북조선 임시인민위원회 연설을 통해 농업자금 지원을 통해 농민의 영농사업을 보장함으로써 토지개혁 성과를 공고히 해야 한다고 역설하게 됩니다. 우리는 지금 토지개혁을 실시하고 있습니다. 
토지 개혁이 끝나면 박가리하는 농민들이 모두 땅의 주인으로 될 것입니다. 그렇게 되면 우리 앞에는 영농 사업을 잘하도록 농민들을 백방으로 도와주는 것이 중요한 과업으로 제기되는데 이 과업을 수행하는 것은 토지 개혁의 성과를 공고히 하고 발전시키는 데서 매우 의의를 가집니다. 농민들에 대한 융자 사업을 전문적으로 하는 은행을 하나 내오는 것이 좋겠습니다. 농민들로 하여금 응분의 출자를 하게 하여 농민은행을 농민들의 협동적 신용기관으로 만들어야 합니다. 지난날 일제놈들이 우리나라의 농촌을 수탈하기 위하여 조직하였던 금융조합들을 우리가 접수하였는데 그 재산도 농민은행을 조직하는 데 미천으로 써야 하겠습니다. 김일성이 연설에서 밝힌 바와 같이 북한은 협동적 신용기관을 표방하면서 식민지기 금융조합의 자산을 인수하고 농민을 대상으로 주권도 발행하여 농민은행 창립 자본금을 조달하여 북조선 농민은행을 설립하게 됩니다. 이와 관련하여서는 1946년 4월에 제정된 북조선 농민은행 설립에 관한 법령의 내용을 살펴보면 구체적으로 알수 있습니다. 제5조 북조선에 있는 각 금융조합 및 금융조합 연합회 각 도지부는 그 소유에 속한 건물, 비품 등 일체 소유를 적정 가격으로 평가하고 이에 잔여 현금을 합하여 농민은행에 출자할 것이다. 제6조 각 금융조합 및 금융조합 연합회 각 도지부는 5월 1일 현재로 동결된 대차 이외의 대차를 북조선 농민은행에 연기할 것, 인기할 것이다. 단 손실을 수반할 우려가 있는 대차는 이에 해당하지 않는다. 앞서 말씀드렸듯이 남한에서는 농업금융기관의 설립이 훨씬 늦었기 때문에 식민지기 농업, 농업금융을 담당하고 있었던 금융조합이 어떠한 역할을 하고 있었는지 의문이 들 수도 있겠습니다. 참고로 말씀드리면 해방 이후 남한 지역의 금융조합은 대한금융조합이라는 이름으로 명칭을 바꾸어서 활동하게 됩니다. 그러나 비료공급 등 각종 정부의 정책사업을 대행하여 수행하는 데 치중하였기 때문에 정작 본래 업무인 농촌신용공급사업을 제대로 수행하지 못하여 농업금융이 위축되는 상황에 있었다고 알려져 있습니다. 북한에서는 농업금융기관, 즉 북조선 농민은행을 설립할 때 금융조합의 자산을 인수하는 한편 농민 대상의 주권도 발행하였다고 하는데 그 자료가 현재 증권박물관에 남아있어 소개합니다. 1946년 3월에 서레수라는 농민이 200원을 내고 동년 7월에 공식적으로 설립 등기될 북조선 농민은행의 이두개 주권 주주가 되었다는 것을 증빙하는 증서입니다. 이에 관하여 북조선 농민은행 설립에 관한 법령에서도 다음과 같이 규정하고 있음을 볼수 있습니다. 제4조 북조선에 거주하는 농민은 각자 반드시 이 은행에 응분의 출자를 할 것이며 농민이 아닌 사람도 출사, 출자할 수 있다. 결과적으로 북한 지역의 전체 농민 93%가 농민은행에 출자금을 납부하였으며 농민은행 전체 자본금의 절반이 농민으로부터 조달되었다고 합니다. 북조선 농민은행은 국가의 농업개발 금융을 취급하는 한편 농민을 대상으로 한 개인 대출도 중요하게 취급하여 영농자금, 주택마련자금, 생활자금 융자도 실시하는 것으로 되었습니다. 그러나 초창기 운영 실태에 대한 기록을 살펴보면 그다지 성공적이지 않았던 것 같습니다. 예컨대 1948년 김일성은 농민은행을 방문하여 다음과 같은 질책을 하기도 하였습니다. 지금 대부를 합니까? 대부를 주로 어떤 사람들에게 줍니까? 상공업자들에게 대부를 삼가는 것이 좋겠습니다. 이러한 질책을 반영하여 이듬해 무축농가 대상 축산자금 대부 사업 등 농민 대상의 대출을 강화하는 방안이 논의 되는 등의 모습도 자료로 확인할 수 있는데 이후의 전개를 보면 썩 성공적이지 않았던 것 같습니다. 이번 시간에는 북한 공국 초창기 농업국민기관의 설립 과정에 대해서 살펴보았습니다. 정부 수립을 둘러싼 좌우 진영 간 대립이 극심했던 해방 직후 시기에 북한은 남한보다 선제적으로 토지개혁을 실시하는 한편 농민을 정치적 지지기반으로 확보하고자 식민지기 금융조합을 북조선 농민은행으로 빠르게 전환시켰습니다. 이를 통해 농민에 대한 대부를 강화함으로써 
농업 생산 과정을 강화하고 농민들의 민심을 얻고자 하였지만 당초 의도대로 진행되지는 않았었다는 것이 요지입니다. 그러한 가운데 1950년 한국전쟁이 발발하여 남한은 물론이고 북한 역시 커다란 인적, 물적 피해를 입은 가운데 1950년대에 들어 새로운 농업금융기관을 모색하게 됩니다. 이번 시간에는 북한의 농업금융에 대하여 살펴보았습니다. 다음 시간에는 북한의 농업금융 전개 과정에 대하여 살펴보도록 하겠습니다.